आप सब लोग आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी सेकंड चैप्टर की दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो लास्ट एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने इसके पहले एक्सरसाइज करी थी टू एक्सरसाइज उसमें मैंने इसका कंटेंट आपको थोड़ा बहुत बता दिया था दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना मैंने आपको तो हम बताई थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से कैसे आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास यहां पर कोई एक्सरसाइज में इसी मैथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करता है तो मैंने यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है सिंपली यू हैव 8x 3 3x 2 एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर x वेरिएबल क्या है हमारे पास x है तो यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर में वन पुटअप कर दे ठीक है तो अब दोनों के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर टोटल टर्म्स के नीचे है ना यहाँ पर भी पूरे के नीचे थ्री एक्स आ रहा हूँ यहाँ भी पूरे के नीचे आपके पास वन आ रहा है सो वी कैन अप्लाई दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथ क्या कहना था कि यहाँ का डिनोमिनेटर सामने की तरफ इंटू होगा और इधर का डिनोमिनेटर यहाँ इंटू होगा सो यू हैव द नेक्स्ट एस वन इंटू एट एक्स माइनस थ्री एंड टू इंटू मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है क्योंकि तो सिंगल टर्म थी इसलिए अगर आप चाहो कि ब्रैकेट लगाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास आगे की वैल्यू सेम ही आई लेकिन जहां पर टू टर्म्स है जैसे यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स थी तो यहाँ कंपलसरी आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा अदरवाइज आगे की स्टेप जो है वो आपकी नॉन हो जाएगी नॉन ओपन दिस ब्रैकेट यहाँ पर सिंपली वन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपल इशू करके लिख सकते हैं यू हैव द सेम वैल्यू एंड हियर इट इज सिक्स अभी जो हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में करी थी 2.2 एक्सरसाइज में 2.3 एक्सरसाइज है उस टाइप के आपके पास ये क्वेश्चन हो गए कि जो भी वेरिएबल्स हैं आप उसको एक तरफ ले लो सो यू हैव 8x एक्स माइनस सिक्स एक्स और ये थ्री में इस तरफ ले लू तो ये प्लस में भी आ गया एंड सिंपली यू कैन सॉल्व दिस एस टू एक्स एंड टू आपका मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां पर जाकर आपके पास नेक्स्ट साइड पर डिवाइड करना चाहिए तो बहुत ही ईजी तरीके से आपके पास सॉल्व हो गया यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे सपोज यहाँ पे लिखा होगा एट एक्स माइनस थ्री एंड सपोज इसके नीचे लिखा हुआ थ्री एक्स ओके तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते फिर हमें यहाँ पर पूरा एलसीएम लेके चेंज करके और फिर करना होगा ठीक है तो हमारे पास इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पर फैक्शन फॉर्म में था और हमने वहां पर एलसीएम लेकर और फिर एडजस्ट किया था यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही दे रखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ सिंगल यू आर टेकिंग दिस क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd एंड 5th जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके अलावा वो आप लोग खुद करोगे क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ये मेथड अप्लाई करना है सो इन 4th क्वेश्चन यहां पर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 6 हुआ है और यहां पर डिनोमिनेटर में 5 है सो सिंपली वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री बाय प्लस फोर एंड टू माइनस सिक्स बायसे हम यहाँ इंटू करेंगे और इसे यहाँ इंटू करेंगे क्रॉस आप लगा सकते हो भले एरोस लगाओ नहीं लगाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जरूरी नहीं है इसे लगाना बट फॉर सिंप्लिसिटी हम ये लगा देते हैं सो यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाई होगा एंड हेयर इट इज माइनस टू माइनस में ही भूल जाना है ना एंड टू माइनस सिक्स बाय नाउ सिंपली ऑपन द बैटिक्स So distribution method से you have to t y and here it is plus twenty and here it is minus four and minus minus will get plus so you have twelve y. अब next step कि जो भी same variable वाली terms है वो एक side पर और simple constant terms है वो दूसरी side पर so you have minus twelve y और ये minus four पहले हम लिखेंगे और twenty के उधर से shift होके आ रहा है that will be minus twenty. So you have 3y and here it is minus 24. So you easily get your answer as this. So y equals to आगे हमारे पास minus 8. ये बहुत ही easy है, है ना? तो ऐसा नहीं है कि जो भी हमने questions छोड़े हैं, है ना? Word problems में अभी करा रही हूँ, लेकिन इसके पहले जो भी second, third, fourth जो भी आपके questions छूटे हुए हैं, 
उनके आंसर्स आप पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसी वक्त करो और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स कमेंट करके बताओ आपके आंसर आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के पीछे भी फिर भी आप कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले कि आपने वो सॉल्व किया है या नहीं किया है सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम तो आपको पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को सही से पढ़कर और इक्वेशन फॉर्मेट में बनाना है क्या है The edges of of Hari and Harry. Two persons are there. Hari and Harry are in ratio five is to seven. Ratio में नहीं रखी आपने edges इन दोनों की. And four years from now, the ratio of their ages will be three is to four. Find their present ages. ये बहुत ही simple सा question है और age related questions आपके पहले भी आए हैं और आगे की classes में भी आते ही रहेंगे. इवन इन nine and ten also. So क्या है? हमने बोला था कि रेशो में आगे जो क्वेश्चन आए थे कि जब भी रेशो में दिया है तो हम उसमें एक को 5x और एक को 7x एक्स रिलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि लेट द प्रेजेंट एज लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x एक्स एंड ऑफ हैरी बी 7x पहले हरी का नाम है तो फर्स्ट जो रेशियो है वो हरी के लिए जाएगा और हरी का बाद में लिया तो जो सेकंड रेशियो है वो हरी के लिए जाएगा नाउ फॉर द यूजिंग द सेकंड स्टेटमेंट 4 इयर्स फ्रॉम नाउ देयर एजेस विल देयर इज विल वर्ड्स अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कहां की बात की फ्यूचर की बात कर रही है ना कि 5 4 इयर्स बाद आफ्टर 4 इयर्स जो भी इनकी एज होगी उनका रेशियो 3:4 हो गया तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अभी हरी की एज 5x है तो फोर इयर्स बाद कितनी हो जाएगी फाइव एक्स प्लस फोर एंड सिमिलरली हरी की एज क्या हो जाएगी सेवन एक्स प्लस फोर तो उन एजेस का रेशियो जो है दैट विल बी थ्री बाय थ्री इसे हम कैसे लिख रहे हैं कि आफ्टर फोर इयर्स हरी एज विल बी क्या हो जाएगी फाइव एक्स प्लस फोर एंड Harry's age will be seven x plus four. अभी दोनों की ages आ गई हमारे पास four years बाद की तो हमें equation frame करने के लिए क्या बोला है कि इनकी four years बाद की जो ages हैं उनका ratio that means divide में लिख सकते हैं तो क्या आएगा आपके पास three is to तो हमें यहाँ पे भी वो ratio को format में लिखने हैं ठीक है simply अभी हम के क्वेश्चंस कर रहे थे सेम फॉर्मेट में आ गया कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन एंड दिस वन दिस वन सो यू हैव 4 5x 4 एंड हियर इट इज 3 7x 4 नाउ ओपन दिस ब्रैकेट्स यू गेट 20x 16 एंड हियर इट इज 21x 12 नाउ अगेन ऑन सॉल्विंग सेम वेरिएबल्स सेम साइड पर लेकर आओ तो दिस विल बी माइनस ट्वेंटी वन एक्स और ट्वेल्व यहाँ पर है सिक्सटीन को इस तरफ ट्रांसफर करें हम दिस विल बी माइनस सिक्सटीन सो यू हैव माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर माइनस माइनस के आपके पास कैंसर हो जाएगा सो यू हैव एक्स इक्वल्स टू फोर बट आंसर अभी नहीं आया है हमारा क्योंकि हमें प्रेजेंट एजेस पूछी थी दोनों की और प्रेजेंट एज हमने आप क्या बात किए फाइव एंड सेवन तो आपको पहले 5x और 7x की वैल्यूज भी निकालनी होगी सो हरीज एज विल बी क्या है फाइव एक्स दैट मीन्स फाइव इंटू फोर दैट विल बी ट्वेंटी ईयर्स एंड हरीज एज इज सेवन एक्स सो सेवन इंटू फोर दैट मीन्स ट्वेंटी एट ईयर्स तो अगर आपने लास्ट का पार्ट नहीं लिखा है तो हो सकता है कि आपका हाफ या वन मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो आपको प्रेजेंट एजेस पूछा है क्वेश्चन में तो आंसर भी उसी पार्ट में ठीक है नो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू ए रैशनल नंबर्स और हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था क्या होते हैं रैशनल नंबर्स द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p q दैट इज इट हैज सम न्यूमरेटर एंड सम डिनोमिनेटर तो यहां पे भी उसी कोडिंग दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय ए कि जो न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर ए ज्यादा है ना इंक्रीज है एंड इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 अगर न्यूमरेटर को हम 17 से इंक्रीज करें 
एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय वन और डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हैं बाय वन देन द नंबर ऑफ इंड इज थ्री बाय टू सो फाइन दैट राशन नंबर तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से देखिए अरुण की लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड सो द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारे पास अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर हमारा उससे 8 ज्यादा है एट लीस्ट डिनोमिनेटर भी x प्लस एट सो अवर राशन नंबर इज राशन नंबर क्या हो गया हमारे पास कि न्यूमरेटर अपॉन दिस डिनोमिनेटर दट इज x अपॉन x प्लस एट ना फॉर फॉर्मिंग दिस इक्वेशन वी हैव कि ये जो आपके पास राशन नंबर आया है x अपॉन x प्लस एट उसमें हमें क्या चेंजेस कर दें If numerator is increased by 70, that means कि numerator में अगर मैं 70 increase कर दूँ, लगभग 70 कर दूँ, and denominator is decreased by one. और ये हमारा जो x plus a denominator है, उसमें हम decrease कर दें, बदल minus one कर दें, तो हमारे पास जो आएगा rational number that will be three by two. So बन गई आपकी equation. Now simply solve it. So you have x plus 70, and here it is x plus seven. This is three by two. Now you can easily do the cross multiplication. So you have two into x plus seventy, and here it is three into x plus seventy. So on solving, open this bracket. You have two x plus thirty-four, and here it is three x plus twenty-one. Now two x, the equal side for line to minus three x. Here it is twenty-one. Thirty-four ko is side par lekar aaya hu. Minus thirty-four. So here it is minus x and on subtracting this you get minus thirty. This minus minus get cancelled. Simply you get the value of x as thirty. But here we have the complete solution. नहीं हुआ है. हमें क्या पूछा था rational number और rational number क्या था हमारे पास x upon x by a. तो हमारे पास numerator आ गया thirty. Denominator देखिए आप कि डिनोमिनेटर जो है दैट इज एक्स प्लस एट दैट इज थर्टी प्लस एट दैट मीन्स ट्वेंटी वन सो आवर नेशनल नंबर इज न्यूमरेटर हमारा थर्टी एंड डिनोमिनेटर इज ट्वेंटी ओके सिंपली दोनों क्वेश्चन इजी थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड जो है ये आपका बहुत आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा ये है कि आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए ठीक है तो इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया सारी टोटल सिक्स एक्सरसाइजेस हमारी हो गई यहाँ पर और नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मैं उसे शॉर्ट आउट कर दूंगी ठीक है सो बी हैप्पी थैंक यू फॉर टूडे थैंक यू फॉर वॉचिंग